YouTube channel online teaching videos and in standard fourth English today we will be learning a new poem lesson number 17 the naughty boy written by John Keats so how are you all children and let's know a little bit more about this poem okay the naughty boy the title itself suggests that boy is naughty. How he is naughty? Let's see in the poem. But before we begin the poem, let's look at the new words in the poem and their meanings. Okay. Now, first word, marry. In semester one, we also had this word in another poem. And we have learned the meaning that marry means happy. Second meaning is cheerful and lively. Okay. So, marry means happy. This is one meaning. See, I have done seven colors. That means there is second meaning. Cheerful and happy. Second one. Cherry. Cherry is a name of a fruit. This fruit is a small, round in shape and it is in red or black color. Okay. So, cherries are either red color. Was as red, that lead was as red. 
country and on the north of England there is another country Scotland and where did he went? He went from England to Scotland. He ran away. Okay. So there he wanted to see the people of another country and he wanted to know how the things were different from England. So in another country how things are he wanted to know. So he went there and he saw the people, people were well. People were all same all over the world, right? People are all same all over the world. So he found that people are same as in England and the ground in Scotland was also as hard as it was in England. Yard was also as long as it was long in England. Then cherries are as red as they are found in England. Then songs are as merry, as happy, happy songs as they are in England. Lead, it is one kind of metal, a substance. So it is as heavy as it is in England, as weighty. Weighty means heavy. Vajanta. That four score, one score, score means a score means twenty. So four score means twenty multiplied by four. So that is eighty. So four score also means eighty in England. Same way, four score also means eighty in Scotland. That also he found out. So and also the door was as wooden as in England. So, so England may be door wooden ke bane hote hain, wood ke bane hote hain. Basi in Scotland may be doors wood ke bane hote hain. So ye sab usne dekha, usne jana. कि सारी चीजें वैसी ही है जैसे कि इंग्लैंड में है स्कॉटलैंड में भी पीपल वैसे ही है जैसे कि इंग्लैंड में है और स्कॉटलैंड में भी चीजें वैसी ही है जैसे कि इंग्लैंड में पाई जाती है तो ही वंडर क्या कर रहा था सोच रहा था वंडर ये तो सब सेम है अलग तो कुछ नहीं है तो फिर ये कंट्री अलग अलग क्यों है सोच रहा था कि ये दोनों जगह का नाम अलग अलग है ये दोनों कंट्री अलग अलग है वहाँ के जो लोग हैं वो तो बस सेम है सेम दिखते हैं और चीजें भी तो वैसी ही है जैसे कि इंग्लैंड में है तो फिर फर्क क्या है दोनों चीजों में दोनों जगह में दोनों कंट्रीज में फर्क क्या है ये भी सोच रहा था सोच में पड़ रहा था वो खड़ा था शूज पहन के तो ही वो स्टैंडिंग इन हिज शूज मतलब कि वो वहां पे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कुछ फर्क तो मुझे नहीं दिखाई दिया क्या फर्क है क्या फर्क है दोनों अलग कंट्रीज क्यों है लोग क्यों लड़ते झगड़ते हैं ये लड़ाइया यानी कि वॉर क्यों होते हैं क्यों लोग फाइटिंग करते हैं सब कुछ तो सेम है तो फाइट इस बात की हाँ कुछ अलग हो नया हो तो उसको पाने के लिए हम फाइट करें कि दूसरे लोगों से कि ये चाहिए वो बात ठीक है पर सब कुछ सेम होने के बावजूद लोग भी सेम हैं फिर ये लोग एक दूसरे को अलग ही क्यों मानते हैं क्यों नहीं समझते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स समान है सेम है हम में कोई फर्क नहीं है हाँ हमारा चेहरा सबका अलग होता है भगवान का अलग दिया है वैसे ही हमारे स्किन का कलर अलग होता है पर अल्टीमेटली तो हमारा बॉडी वैसा ही है सबके पास दो हाथ दो पैर एक सिर दो आंखें एक मुंह और बहुत सारा कुछ सेम है ब्रेन भी दिया है सबको हार्ट भी दिया है सबको लंग्स भी दिया है ब्रीदिंग करने के लिए है ना तो सब कुछ तो इंसानों में सेम होता है तो हमें लड़ना नहीं चाहिए हम सब एक हैं हम दिखते सब अलग हैं पर सब एक हैं तो यही बात उस सोच में पड़ गया था क्योंकि उसने तो बहुत सारी ऐसी बातें सुनी थी कि सब कुछ अलग है स्कॉटलैंड में तो इसीलिए वो देखते गया था पर वो थोड़ा सा नोटी था क्यों 
क्योंकि वो घर पे मीना बताइए भाग गया था देखने के लिए कि मुझे देखना है कि स्कॉटलैंड कैसा है ओके बच्चों तो आगे हम देखेंगे इस लेसन की एक्टिविटीज एक्टिविटीज ऑन पेज नंबर 166 लेट्स लिसन लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम यहां पे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको फॉलो करना है वो इंस्ट्रक्शन को ए नॉटी वॉक फॉरवर्ड नॉटी आगे चलो जो बच्चे नॉटी गए वो आगे चलेंगे बी नॉटी बैकवर्ड नॉटी पीछे चलो हां पर मुंह इस तरफ और चलना पीछे है सी फॉल डाउन गिर जाओ नीचे डी डू अ फनी ट्रिक कुछ ऐसी फनी ट्रिक करो जिससे सबको हंसी आए ई वॉक ऑन टिप टोस अपने पैरों के जो अंगूठे और उंगलियां होती है ना उस पे चलना है तो दैट इज कॉल्ड वॉक ऑन टिप टोस तो उस तरह अपने पूरे पैर पे नहीं चलना है सिर्फ खड़े हो जाओ पैर के उंगलियों और अंगूठे पे और चलो ड्रैग योर फीट पैर को घिसलो चलते वक्त घिसलते हो बहुत सारे बच्चे है ना देखा है ना तो कैसे करते हैं वो पता है जी स्केच पेन यूज करके अलग अलग कलर्स के स्केच पेन से उसकी 
you have come the cow or stick beads or mirrors or pulses on it pulses yani ki kathor to kathor sare jo pulses hote hain wo alag alag colors ke size ke shapes ke hote hain right jaise ki kidney beans hai then we have bean gram then so many other different kinds of pulses are jaise ki moong chana लाल चना होता है सफेद चना होता है फिर राजमा होते हैं तो मठ चोड़ी ये सारे अलग अलग पल्सेस जो है उसका भी यूज कर सकते हो डेकोरेशन के लिए फोल्डिंग इन टू कॉल पहले ये सब चेक कर लिया फिर उस कार्टून के पीस को इस तरह कॉल के शेप में फोल्ड कर लो और चिपका दो वो दोनों साइड्स को ओके नाउ योर लवली म्यूजिक है is now ready put it on your clown to so, aap ek clown ko bana sakte ho taiyar kar sakte ho ya to ready made clown aata hai us pe bhi aap agar ye chaho to mose head bana ke laga sakte ho theek hai ya khud ek cardboard ka clown bana sakte ho theek hai to baaki ke jo yahan pe exercises bhi hai wo sare exercises kahan pe hai workbook mein तो वो बुक में लिखी हूँ मैं आपको वो सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी तो याद से ध्यान से उसको देख के लिख लेना अच्छे से ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से लिखना है ठीक है और आपका वर्क नीच एंड टाइट होना चाहिए बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए ओके और क्या मैं लास्ट एक्टिविटी दी है विच कंट्री डज योर क्लाउड बिलोंग टू नाउ कम्प्लीट द टेबल बिलो तो एक दी आर करके नेशन का नाम है इंडिया तो नेशनलिटी होगी इंडियन तो वैसे ही स्कॉटलैंड है कंट्री का नाम तो वहां नेशनलिटी क्या आएगी स्कॉटिश ऑस्ट्रेलिया कंट्री यानी कि नेशन का नाम है ऑस्ट्रेलिया तो वहां की नेशनलिटी होगी ऑस्ट्रेलियन फ्रांस वहां की नेशनलिटी फ्रेंच जापान nationality is japanese to so, apne likha indian scottish australian french japanese usme se japanese aur french ye wahan ke logo ko bhi hum bulate hain ki he is a japanese she is a french is tarah logo ko bhi bulate hain jaise ki hum bolte hain ki i am an indian right par unki language ka naam bhi same hai french लैंग्वेज का नाम भी है और उनके लोगों को भी नेशनलिटी क्या बोल जाते हैं फ्रेंच वैसे भी जापान के लोगों का नाम भी जापानीज है उनकी लैंग्वेज भी जापानीज है और उनका जो फूड होता है उसको भी जापानीज कुजीन एंड फ्रेंच कुजीन इस तरह बुलाते हैं तो उनकी लैंग्वेज फूड और पीपल तीनों को फ्रेंच एंड जापानीज बुलाते हैं है ना ओके गुड स्कॉटलैंड है तो स्कॉटलैंड के बारे में थोड़ा सा और बता दें वो इंग्लैंड के ऊपर नॉर्थ में है अगर आप मैप देखोगे तो वहाँ पे नॉर्थ में है और स्कॉटलैंड की बहुत सारी चीज़ें फेमस है एक तो वहाँ का मीट यानी कि एक ऐसी कहानी है जो कि एक मॉन्स्टर की कहानी है लॉकनेस लॉकनेस मॉन्स्टर तो उसका नाम क्या है लॉकनेस और स्कॉटिश पीपल भी बहुत अच्छे पीपल कहलाते हैं और स्कॉट की जो लैंड स्कॉटलैंड की जो लैंड होती है उसको हाईलैंड भी बुलाते हैं कि हाईलैंड्स और वहाँ के पीपल को हाईलैंडर्स भी बुलाते हैं तो ये थोड़ी सी बातें थी स्कॉटलैंड के बारे में क्योंकि हमारे कोलिन में क्या था नॉटी बॉय स्कॉटलैंड गया हुआ था और स्कॉटलैंड की चीज़ों को देख रहा था तो स्कॉटलैंड की बहुत सी अलग अलग बातें फेमस है राइट ओके चलो अभी दिस इज द एंड ऑफ आर लेसन यू कंक्लूड आर लेसन वी विल सी